பரலோக ஆராதனை பிரியமானவர்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் முதலாவது தமிழில் வாசிப்போம் அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்கு கொப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன ஃபோ பீஸ் வத நம்ம ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே பீஸ்ட் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஃபோர் பீஸ் வதர் அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன இட் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அதை சுற்றிலும் மத்தியிலும் அதை சுற்றிலும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது முன்னும் கண்கள் பின்னாலேயும் கண்கள் சுற்றிலும் கண்கள் ஐஸ் இன் த ஃப்ரண்ட் ஐஸ் பிஹைண்ட் ஐஸ் ஆல் அரவுண்ட் இந்த பீஸை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறோம் இங்கே நான்கு பீஸ்ட் என்று கொடுத்துருக்குது பிரியமானவர்களே இந்த பீஸ்ட் என்ற சொல்லுக்கு தான் கிரேக்க மொழியில் ஜுவான் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜுவான் என்ற சொல் கிரேக்க வேதாகமத்தில் கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி மூன்று தடவை வருகிறது அந்த இருபத்தி மூன்று தடவையும் அது பீஸ்ட் என்று தான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஆனால் மற்ற மொழிபெயர்ப்புகள் இல்லை மிருகம் விலங்கு என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக இந்த ஜுவான் என்ற சொல் ஜீவன் லிவிங் பீயிங் லிவிங் க்ரீச்சர் என்றெல்லாம் மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் பீஸ்ட் என்றவுடன் நமக்கு வேறு விதமான எண்ணம் வரக்கூடும் பிரியமானவர்களே இந்த இருபத்தி மூன்று இடங்களில் இருபது இடங்கள் வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்தில் மாத்திரம் வருகிறது இந்த ஜுவான் என்ற சொல் பிரியமானவர்களே இந்த ஜுவான் என்ற சொல் இருபத்தி மூன்று தடவையில் இருபது தடவை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மாத்திரம் வருகிறது தமிழில் அது ஜீவன் என்றும் சில மொழிபெயர்ப்புகளில் லிவிங் பீயிங் என்றும் இருக்கிறது ஆனால் நம்ம பயன்படுத்துகிற கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷனில் பீஸ்ட் என்றே சொல்லியிருக்குது பிரியமானவர்களே ஆனால் இந்த ஏழு கொம்புள்ள மிருகம் அந்த சிறிய சுமந்து கொண்டிருக்கிற மிருகம் இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் வேறு ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தைரியோன் தைரியோன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தைரியோன் என்ற சொல் நாற்பத்தாறு தடவை கிரேக்க வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தியிருக்கிறது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு தடவை அதை பீஸ்ட் என்று தான் கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷனில் மொழிபெயர்த்துருக்கிறாங்க இந்த எல்லா இடங்களிலேயும் நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்தில் அதை மிருகம் என்று பயன் மொழிபெயர்த்துருக்கிறாங்க பிரியமானவர்கள் இந்த ஜுவான் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் நான் நினைக்கிறேன் ஜீவன் என்ற சொல் கூட வந்திருக்கலாம் இன்னும் அதை நம்ம இன்றைக்குள்ள ஒரு நல்ல தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் உயிரினம் பரலோகத்தில் நான்கு உயிரினங்களை நம்ம பார்க்கணும் இந்த நான்கு உயிரினங்களை பற்றி பிரியமானவர்களே அதிகமாக வேதத்தில் புதிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வருது நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்கு பத்தொன்பது நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அந்த ஏழு 
எக்காலங்கள் ஊதுகிற அந்த சம்பவங்கள் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று இடைப்பட்ட காலம் அந்த கிறிஸ்து தல்லம் திரும்ப பதினான்காம் அதிகாரம் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பத்தொன்பது ஆட்டுக்குட்டியினுடைய மனநாள் இந்த அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் இந்த நான்கு ஜீவன்களை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் அது அந்த நான்கு ஜீவன்களுடைய முக்கியத்துவத்தை காட்டுகின்றது குறிப்பாக நான்காம் அதிகாரத்தில் எட்டு முதல் பதினோரு வசனம் மட்டுமாக ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வசனங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இந்த வச இடங்களிலெல்லாம் பரலோகத்தில் உள்ள ஆராதனை குறித்து குறிப்பாக இந்த நான்கு ஜீவன்களின் ஆராதனையை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களில் வி சி த மிஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபோர் பீஸ் இந்த ஜீவன்களுடைய ஒரு பணியை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இந்த ஜீவன்கள் இல்லாவிட்டால் பரலோகத்தில் உள்ள வேர்ஷிப்பை நம்ம படிக்கிறதற்கு இந்த வேத பகுதிகளை ஒரு ஐந்து தலைப்பாக பிரித்தேன் ஹெவன் ஓப்பன் பரலோகம் திறக்கப்படுது அப்போ தான் பரலோகத்தில் உள்ள வேர்ஷிப்பை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி பரலோகம் திறக்கப்படும் போது சீன்ஸ் இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் உள்ள காட்சிகள் பிரியமானவர்கள் அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கு அந்த நான்கு ஜீவன்கள் இந்த நான்கு ஜீவன்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த நான்கு ஜீவன்களை குறித்து அந்த நான்கு ஜீவன்கள் என்ன எது யார் என்பதை குறித்து பார்க்குறோம் அந்த நான்கு ஜீவன்களுடைய சுபாவம் தன்மை அந்த ஜீவன்கள் எப்படி பட்டவைகள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் நேச்சர் ஆஃப் த ஜுவான்ஸ் கடைசியாக வேர்ஷிப் இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் எப்படி ஆராதனை பரலோகத்தில் எப்படி ஆராதனை பிரியமானவர்கள் முதலாவது குறிப்பு ஹெவன் ஓப்பன்ட் பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது ஒரு வசனம் வாசித்து நம்ம கடந்து போவோம் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ஒன் ரெவலேஷன் ஃபோர் ஒன் வாசிங்க இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது ஆமீன் பிரியமானவர்களே ஐ ரீட் இட் இன் இங்கிலீஷ் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் திஸ் ஐ லுக்ட் அண்ட் பிஹோல்ட் எ டோ வாஸ் ஓப்பன்ட் இன் ஹெவன் ஆஃப்டர் திஸ் ஐ லுக்ட் அண்ட் பிஹோல்ட் எ டோ வாஸ் ஓப்பன்ட் இன் ஹெவன் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் விச் ஐ ஹேர்ட் was as it were of trumpet talking with me which said come up hither and i will show thee things which must be hereafter i will show you things which must be hereafter tamil la vasikkaram ivegalukku pinbu idho parlogathil therakkapatta or vaasalai kete kande பின்னால் என்ன சொல்கிறது அந்த சத்தம் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் பிரியமானவர்களை தமிழில் ரெண்டு சொற்களை பார்க்க ஒரே சொல் ரெண்டு இடத்துல பார்க்குறோம் இந்த வசனத்தில் இவைகளுக்கு பின்பு இவைகளுக்கு பின்பு என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது முதலாவது ஆஃப்டர் திஸ் என்றிருக்குது பிறகு த திங்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ஹியர் ஆஃப்டர் விச் மஸ்ட் பி ஹியர் ஆஃப்டர் ரெண்டு வேறுபட்ட சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒரே கருத்து தான் இவைகளுக்கு பின்பு இதற்கு பின்பு பிரியமானில் இந்த ரெண்டு வெவ்வேறான பொருள் உடையது முதல்ல அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்ட ஒரு வாசலை கண்டேன் எவைகளுக்கு பின்பு பிரியமானவர்களே பத்ம தீவில் கர்த்தருடைய நாளில் யோவானுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைக்குது பத்ம தீவில் கத்தருடைய நாளில் யோவானுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைக்குது முழித்திருந்து ஏசு கிறிஸ்துவ பார்க்குறான் ஏழு நட்சத்திரங்களை கரத்தில் ஏந்தியவரா ஏழு குத்து வழக்கில் மத்தியிலே உலாவுகிறார் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்கள் என்ன ஏழு குத்து வழக்கில் என்ன அந்த ரகசியங்களை சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே அந்த உயிர் திறந்த இயேசுவை தரிசிக்கிறான் 
அந்த காட்சி அங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது எல்லா தரிசனமும் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரத்திலும் சொல்லப்பட்ட தரிசனமும் ஒரே நாளில் பிரியமானவர்கள் அந்த கருத்துடைய நாளில் பத்ம தீவில் வைத்து யோகானுக்கு கிடைத்த தரிசனம் என்று நினைக்கக்கூடாது அந்த மூன்று அதிகாரங்கள் அன்றை கிடைத்தது இன்னொரு நாள் அதுவும் கருத்துடைய நாளாக இருந்திருக்கலாம் குறிக்கப்படலை இன்னொரு நாள் அந்த மூன்று அதிகாரங்களுக்கு பின்பு இல்லாவிட்டால் பத்ம தீவில் அவர் கிடைத்த தரிசனத்துக்கு பின்பு ஒரு நாள் அவர் அந்த மனுஷகுமாரனுக்கு மனுஷகுமார் சாயலுக்கு அவப்பான் என்று அவரை பார்க்கல ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஏழு குத்து வழக்கள் எல்லாம் பார்க்கல அன்றைக்கு அவர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போதோ ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவர் பார்க்கும்போது வானம் திறந்திருக்க மாதிரி அவருக்கு தெரியும் இது இன்னொரு நாள் நடந்த சம்பவம் முதல் சம்பவத்துக்கு பிறகு வானம் திறந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரு ஆச்சரியப்பட்டு என்னன்னு பார்க்குறாரு அப்போது அந்த முதல் தரிசனத்தில் பத்மத்துவில் கத்தருடைய நாளில் அவரோடு பேசின அதே சத்தம் இன்றைக்கு திரும்ப பேசுது அன்றைக்கு அந்த சத்தத்தை பார்க்கும்படியாக அவர் திரும்பி பார்த்தார் இன்றைக்கு அப்படியே மேலே பார்த்துட்டே இருக்கார் மேலே வானம் திறந்துருக்குது இந்த சத்தம் அங்கேருந்து வருது அங்கே என்ன சொல்கிறாரு கம் அப் ஹித அப்போ எங்கே இருக்கார் அவர் அவர் மேலேருந்து அந்த சத்தம் வருது இங்கே ஏரிவா இங்கே ஏரிவா அப்படிங்குது இங்கே ஏரிவா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் அப்படிங்கிறார் இது என்னது இவைகளுக்கு பின்பு பிரியமானவர்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மிக எளிதான புத்தகம் அது மறைக்கப்பட்ட புத்தகம் அல்லது வெளிப்படுத்தப்பட்ட புத்தகம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மூன்றே மூன்று காரியம் தான் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பத்தொன்பதில் வாசிக்கிற ரெவலேஷன் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் நைன்டீன் நீ என்ன எழுதணும் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிறவை வாட் யூ ஹவ் சீன் அண்ட் த திங்ஸ் விச் ஆர் அண்ட் த திங்ஸ் விச் ஷால் பி ஹேர் ஆஃப்ட் அவர் அந்த மூணே மூணு அவன் கண்டது பத்ம தீவிலே அவன் கண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய தரிசனம் இருக்கிறவைகள் திங்ஸ் விச் ஆர் சபையின் காலம் things which shall be here after sabin kaalathukku peragu sambhavikka vendiyave ivu inda vasanatha ninga on nandai purindukollalam mudal darshanathukku peragu or darshanam kedaikkudhu andha darshanathila vaanam therandirukkudhu or satham kekkudhu mele yeri va endru solli priyamar edarkaga sabin kaalathukku peragu sambhavikka vendiyavegalai thammudey ooliyakarulukku kaanbikkum porutu யோவானுக்கு மாத்திரமல்ல ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் இனி துரிதமாய் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு காண்பிக்கும் பற்றி ஷோ ஃபோர்த் அண்ட் டு ஹிஸ் சர்வன்ஸ் சர்வன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஏஜஸ் அதற்காக தான் இந்த தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே அவன் மேலே ஏறி போகிறான் சபையின் காலத்துக்கு பிறகு பல்லோகத்தில் நடக்கிற ஒரு காட்சி அல்ல இப்போதே உன்னதத்தில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் இப்போ சபை எங்கே இருக்கு உன்னதத்தில் இருக்குது இந்த ஹெவன்லேஸ் சபை உன்னதத்தில் இருக்குது பிரியமானவர்களே துரைத்தனம் எங்கே இருக்குது உன்னதத்தில் இருக்குது பொல்லாத ஆவிகளுடைய சேனை உன்னதத்தில் இருக்குது ஹெவன்லேஸ் எபேஸில் வாசிக்கிறது அவர் நம்ம உன்னதங்களில் வைத்து ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் அந்த ஸ்திரீ ஷீ இஸ் இந்த ஹெவன்லேஸ் பிரியமானவர்களே அந்த ரெட் டிராகன் இந்த ஹெவன்லேஸ் அப்போ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பரலோக தரிசனம் ஆவிக்குரிய ஒரு உலகம் இன்றைக்குள்ள சபை இருக்கிற ஒரு இடம் பிரியமானவர்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் எப்படி இந்த வேர்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் அந்த பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுறார் பரலோகத்தினுடைய காட்சி நான்கு ஐந்து அதிகாரங்களில் அந்த ஹெவனை பற்றி உள்ள காட்சி இருக்கிறது கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்சம் அதை நான் உங்களுக்கு விவரித்து காட்ட விரும்புகிறேன் சீன்ஸ் இன் ஹெவன் பிரியமானவர்களே நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஆறு வசனங்களில் அதை நம்ம வாசிக்கிறோம் சாப்டர் ஃபோர் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டூ டு சிக்ஸ் அதை வாசித்து கடந்து போவோமே வாசிங்க உடனே ஆவிக்குள்ளானே அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் 
வீட்டிருந்தவர் பார்வைக்கு வஜ்ரக்கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது அது பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றிற்று அந்த சிங்காசனத்தை சூழ இருபத்தி நான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன இருபத்தி நான்கு மூற்பர்கள் வெண்கல வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன் அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளாகிய ஏழு அக்னி தீபங்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்கு பளிங்கு கொப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன இப்போ பிரியமானவர்களே இங்க பரலோகத்தை குறித்து ஒரு பத்து சீன்ஸ் பார்க்கணும் அந்த நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஆறு வசனங்களில் பரலோகத்தை குறித்து ஒரு பத்து காரியங்கள் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது முதலாவது There is a throne in heaven. A throne was set in heaven. Parlovetal is one singhasana. Number two, one sat on the throne. That is one of the three. They are in the middle of the world. His appearance like a jasper and sad in stone. He is in the middle of the world. He is in the middle of the world. There was a rainbow round about the throne. And the singhasanathai suttilum one vana will is there. This is the one that 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 is the one Uh, it in sight like a uh, like and an emerald and the one will pop other k emerald for a bottom of a hampola here in the day are out and round about the throne and the singers and a day to kill him and the singers and a day to kill him here but in on gay move for hell with an angle like a house number in the down like a singers and a la அவங்களுக்கு என்று ஆசனம் இருந்தது ஐ சா ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி எல்டர்ஸ் சிட்டிங் ரவுண்ட் அபவுட் த த்ரோன் அவங்கெல்லாம் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க தலையில் க்ரௌன் வச்சுருந்தாங்க இது அவங்களுடைய ராயல் ப்ரீஸ்ட் கூட காட்டுது இது அவர்களுடைய ராயல் ப்ரீஸ்ட் கூட காட்டுது பிரியமானவர்களே ஏழாவது அண்ட் அவுட் ஆஃப் த த்ரோன் ப்ரொசீடட் லைட்டிங்ஸ் அண்ட் தண்டரிங்ஸ் அண்ட் வாய்ஸஸ் சேரி அப்புறம் எட்டாவது அண்ட் தேர் வர் செவன் லேம்ஸ் ஃபயர் பேர்னிங் பிஃபோர் த த்ரோன் அந்த த்ரோனுக்கு முன்பாக ஏழு விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஏழு விளக்குகளை தான் நம்ம ஹனுக்கா என்று சொல்கிறோம் நீங்கள் இந்த ஹனுக்கா பார்த்துருப்பீங்க பிரியமானவர்கள் இதுதான் நம்ம ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் தேவாலயத்தில் இருந்த குத்து வழக்கு இன்றைக்கும் ஹனுக்க விளக்குகளை அநேகர் அங்கே வீடுகளில் வைத்திருக்கிறாங்க பிரியமானவர்கள் அதில் ஏழு அகல்கள் இருக்கின்றன அந்த ஏழு அகல்களின் தன்மை என்ன என்பதை கடந்த வாரத்தில் நான் உங்களோடு கூட விவரித்து சொன்னேன் பிரியமானவர்களே எட்டாவது அங்கே ஒரு கண்ணாடி கடல் இருக்குது அங்கே ஒரு கண்ணாடி கடல் இருக்கிறதை பார்க்கும் பத்தாவது பிரியமானவர்களே அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் அதை எப்படி நம்ம ஃபிகரில் கொண்டு வர தெரியல சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் நான்கு மிரு உயிரினங்கள் நான்கு உயிரினங்கள் ஜுவான்ஸ் லிவிங் பீயிங்ஸ் நான்கு ஜீவங்கள் இருந்தன அந்த நான்கு ஜீவன்கள் ஃபுல் ஆஃப் ஐஸ் முழுவதும் கண்களால் நிறைந்திருக்குன்னு பிஃபோர் அண்ட் பிஹைண்ட் முன்னும் பின்னும் கண்களால் நிரம்பி இருக்குது இப்படி அங்கே நான்கு ஜீவன்களை நாம் பார்க்குறோம் இந்த நான்கு ஜீவன்களையும் இந்த நான்கு ஜீவன்களுடைய ஆராதனையை குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நான்கு ஜீவன்கள் யார் பெரிய மனுடைய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நான்கு ஜீவன்கள் யார் என்று நம்ம இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் 
யார் இவங்க செருபீனா சில இதெல்லாம் செருபீன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லை இல்லை இவங்கெல்லாம் செராஃபீன் அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க இவங்க செருபீனும் இல்லை செராஃபீனும் இல்லை அப்படின்னா இந்த நான்கு உயிரினங்கள் எதை குறிக்குது யார் இவங்க என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது முதல்ல அது இது செருபீனா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் செருப் அப்படிங்கிற வார்த்தை கேரூப் என்ற வார்த்தை ஆதியாகமும் ஒன்றா அதிகாரத்திலே இருக்கு அந்த கேரூபை காவல் கேரூபை காவலாக வைத்தார் அந்த கேரூப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஆதியாகமத்தில் சொல்லப்படும் அந்த கேரூப் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இந்த கேரூப் என்ற எபிரேய சொல்லுக்கு பொருளே கிடையாது கேரூப் என்ற எபிரேய சொல்லுக்கு பொருளே கிடையாது கேரூப் எப்படி இருக்கும் அது அது சட்டம் இருக்குமா இருக்காதா எந்த விவரமும் அங்கே கொடுக்கலை பிரிய மாணவில் இந்த கேரூபை குறித்து வேதாகமத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தோரு இடத்துல இருபத்தி ஏழு தடவை கேரூப் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது பிரிய மாணவில் அறுபத்தி நான்கு தடவை கேரூபின் என்ற சொல் கேரூபீம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது கேரூப் என்றால் ஒருமை கேரூபின் என்றால் பன்மை நம்ம தமிழில் கேரூபீன்கள் என்று சொல்லுவோம் அது தவறு கேருபின் என்று சொன்னாலே பன்மை தான் கேரு கேருபுக்கள் வேண்டுமான சொல்லலாம் இல்லைன்னா கேருபீம் என்று சொல்ல கேருபீன்கள் என்று சொல்லுவது அது தவறான ஒரு சொல்லாட தொண்ணூற்றி ஓரு இடத்துல இந்த கேருப் என்ற சொல் வருது ஆனால் அது எப்படி இருக்கும் என்ற விவரம் குறிப்பாக எந்த இடத்துலேயும் ஒரு இடத்துல கூட கொடுக்கப்படலை பிரிய மாணவர்கள் என்று சொன்னது போல் ஆதியாகமத்தில் அது எப்படி இருக்கும் அந்த உருவம் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுமே சொல்லலை உபாகமத்தில் மன்னிக்கவும் யாத்திராகமத்தில் அதுக்கு செட்டைகள் இருந்தனே என்று பார்க்குறோம் ஆனால் ரெண்டு என்ற எண் அங்கே கொடுக்கப்பட்டதாக தெரியலை மோசிக்கு எப்படி எப்படி அந்த ஐடியா வந்ததுன்னு தெரில அவர் ரெண்டு செட்டைகள் வைத்திருக்கிறார் ரெண்டு செட்டைகள் வைத்திருக்கிறார் பின்னால் சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டும்போது கொஞ்சம் ஆர்வ கோளாறோ நம்ம தெரியல பெரிய சட்டையாக வச்சுட்டா அதை சீலிங்கில் போய் முட்டிடுச்சு அவருக்கு எப்படி அந்த வெளிப்பாடு கிடைத்தது என்று தெரியலை பெரிய மாணவர்கள் எசேக்கியலில் பார்க்கும்போது இந்த கேருபீன்கள் எத்தனை கேருபீன்கள் இருந்தது என்று தெரியலை ஒவ்வொரு கேருபீனும் நான்கு முகமுடையதாக இருந்தது யாத்திராகமத்தில் அப்படி நான்கு முகம் சொல்லப்படலை சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டும்போது அதுக்கு நான்கு முகம் வைக்கலை ஆனால் எசேக்கியல் கட்ட தரிசனத்தில் ஒவ்வொரு கேருமீனுக்கும் நாலு முகம் சிங்க முகம் எருது முகம் மனுஷ முகம் கழுகு முகம் நாலு முகம் நாலு டைரக்ஷனில் அதுவும் கற்பனை தான் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லையும் நாலு முகம் இருந்துச்சா இல்லை வெறும் நாலு முகம் நாலு டைரக்ஷனில் இருந்துச்சா அது கூட விவாதத்துக்குரியதாக இருக்குது இந்த கேருவை பற்றி இவ்வளோ தான் பார்க்குறோம் பிரிய மாணவர்களே இன்னொரு சொல்ல நம்ம பார்த்தோம் சேராஃப் அதுவும் சேராபீன்கள் என்று சொல்வது தவறு சேராபின் என்று சொன்னாலே ப்ளூரல் தான் சேராஃப் சேராஃப் என்ற சொல் சாதாரண ஒரு யூத சொல் அதுக்கு பொருள் உண்டு மின்னல் மின்னுவது மின்னுவது ஷைனிங் பிரிய மாணவர்களே அந்த கொல்லிவாய் சர்ப்பத்துக்கு கூட சேராஃப் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சேராஃப் என்றால் மின்னுவது பிரகாசிப்பது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சேராஃப் என்ற சொல் சேராபின் என்ற சொல் பெரிய மாணவர்கள் இந்த தேவனை ஆராதிக்கிறதை சம்பந்தப்படுத்தி ஏசாய ஆறாம் அதிகாரத்தில் வருது அந்த சேராபீன்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆறு ஆறு சட்டைகள் இருந்தன ஆனால் அது முகம் வந்து இப்படி சிங்க முகமாகவோ கழுகு முகமாகவோ அப்படிலாம் இல்லை ஆறு ஆறு சட்டைகள் இருந்தன என்று பார்க்கணும் ரெண்டு சட்டைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு ரெண்டு சட்டைகளாலே கால்களை மூடிக்கொண்டு ரெண்டு சட்டைகளாலே பறந்து சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று கூப்பிட்டு சொல்லி கொண்டிருந்தன கூப்பிட்டு சொல்லி கொண்டிருந்தன சேராஃபை குறித்து பார்க்கும் ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட நான்கு ஜீவன்களுடைய விவரணம் 
பிரியமானவர்களே நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒரு முகம் இருந்துச்சு எஸ்ஐக்கில் நா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் நாலு முகம் இருந்துச்சு இல்லைனா பதினாறு முகம் இருந்துச்சு இங்கே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒரு முகம் தான் இருந்துச்சு நான்கு ஜீவன்களுக்கு நான்கு வெவ்வேறு விதமான முகங்கள் பிரியமானில் கேரூபியன்களுக்கு ரெண்டு செட்டைகள் ஆனால் இவங்களுக்கு சேரா பெண்களுக்கு இருந்தது போல் ஆறு செட்டைகள் இருக்கு இதை முழுக்க முழுக்க கேரூபின மாதிரியும் இல்லை சேராபின மாதிரியும் இல்லை அப்படியான இது யாரு இது கேரூபினம் இல்லை சேராபினம் இல்லை இது இன்னொரு உயிரினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல இது இன்னொரு உயிரினம் என்று சொல்லுவதை விட இந்த உயிரினத்தை குறித்து வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வாசியுங்கள் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசு நம்ம வாசிப்போம் அதாவது இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் மாத்திரம் காட்டுங்க வாசிங்க தமிழ்ல வாசிங்க அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்கள் ஆகிய தூப வர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்து கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு ஒரு புதிய பாட்டை பாடுறாங்க அந்த நான்கு ஜீவன்கள்லாம் ஒரு புதிய பாட்டை பாடுறாங்க ஏனெனில் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்றும் இந்த ஜீவன்கள் சொல்றாங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்க யூ ஹெடீம்டு காட்டு பை தை பிளட் அப்ப இவங்க யாரு ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி கிண்ட்ரட் அண்ட் டங் அண்ட் பீப்புள் எல்லா ஜாதிகள் எல்லா பாஷைக்காரர்கள் எல்லா இனக்கூட்டத்தில் இருந்தும் எல்லா தேசங்களில் இருந்தும் நீர் எங்களை உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டீர் பத்தாம் வசனம் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் அப்படின்னு பாடுறாங்க மேடஸ் கிங்ஸ் அண்ட் ப்ரீஸ் பிஃபோர் காட் மேடஸ் அண்ட் காட் கிங்ஸ் அண்ட் ப்ரீஸ் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அந்த இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களை பார்க்கும்போது ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் தெரியுது இந்த நான்கு ஜீவன்களும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் என்று நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ இந்த நான்கு ஜீவன்கள் யார் என்று பார்ப்போம் என்றால் தே ரெப்ரசன்ட் சிம்பாலிக்கலி த ரிடீம்ட் க்ளோரிஃபைட் சர்ச் இந்த நான்கு ஜீவன்கள் கேரூபியன்களும் அல்ல சேராபியன்களும் அல்ல வேறு வானத்தில் உள்ள ஒரு ஜந்துவும் அல்ல தே ரெப்ரசன்ட் சிம்பாலிக்கலி the redeemed glorified church with the fullness of or the completeness of cherubim and seraphim with the fullness or with the completeness of cherubim and seraphim is a made up of the sabai priyamana avarale magime padithapatta sabai cherubim serabim pondra அந்த உயிரினங்களுடைய முழுமையை பெற்ற ஒரு சபையாக இதை நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாநில இது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே எல்லா ஜாதிக்காரர்கள் பாஷைக்காரர்கள் எல்லா இனக்கூட்டத்திலும் இருந்து தேவனுக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜனம் என்று பார்க்குறோம் சரி இப்போ இன்றைக்கு த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் ஜுவான்ஸ் இந்த ஜீவராசிகளுடைய இந்த உயிரினங்களுடைய நேச்சர் என்ன இயல்பு என்ன சுபாவம் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் பிரியமான உலகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துக்கு வரும் முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்திற்கு ஒப்பாகவும் லைக் லயன் 
இரண்டாம் ஜீவன் காளை கொப்பாகவும் செகண்ட் ஒன் வாஸ் லைக் அன் ஆக்ஸ் மூன்றாம் ஜீவன் மனுஷ முகம் போன்ற முகம் உள்ளதாக தி थर्ड ஒன் வாஸ் லைக் அ மேன் நான் நான்காம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தன அண்ட் தி फोर्थ ஒன் வாஸ் லைக் அ फ्लाइंग ஈகல் பிரியமானவர்களே தி फर्स्ट ஒன் வாஸ் அ லயன் லயன் வே 6 Uh, wings aaru siragaloda or singa mari irukku karpana illa varandhu irukkaranga rendavathu jeevan aaru siragaloda or erudhu mari irukku aaru siragaloda or kaalai kaalai koppaga irukku moondravathu jeevan aaru siragaloda or manidhan koppaga irukku idha avanude thanmai manidhan koppaga irukku நான்காவது ஜீவன் ஆறு சிறகளோட பறக்கிற ஒரு கழுகுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது இவன் யார் த ரிடீம்டு பீப்புள் பை த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் த கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் த சர்ச் பிரிய மனுலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆனால் இவங்களுடைய நேச்சர் தன்மை அந்த சாயலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இப்போ அந்த முதலாவது பீஸ்ட் அது என்ன தன்மையில் இருக்கிறது என்று பார்த்தால் சிங்கத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது சிங்கத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது ரெண்டாவது பீஸ்ட் காளைக்கொப்பாக இல்லாட்டால் எருதுக்கொப்பாக மூன்றாவது பீஸ்ட் மனுஷனுக்கு நான்காவது பறக்கிற கழுதுக்கு பிரியமானவர்களே சபையினுடைய இல்லாவிட்டால் இயேசுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டிருக்கும் இயேசுவினுடைய நான்கு சுபாவங்களை பார்க்குறோம் பெரிய மலை இதை விளக்குவதற்காக தான் நம்ம கூட நான்கு சுவிசேஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சிலர் கேட்பாங்க இயேசுனுடைய வரலாற்றை சொல்கிறதுக்கு ஒரு சுவிசேஷம் போதுமே ஏன் நான்கு சுவிசேஷம் நான்கு சுவிசேஷத்தில் சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் இருக்குது அதற்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அதுதான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் த பைப் இந்த நான்கு சுவிசேஷங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வரலாற்று பிறந்தார் வாழ்ந்தார் மறித்தார் என்ற வரலாற்று குறிப்புகளை சொல்வதற்காக எழுதப்பட்டவைகள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாலு பரிமாணங்களை காட்டுவதற்காக எழுதப்பட்டது பெரிய மாணவர்களே இந்த நான்கு நற்செய்தி நூல்களும் எழுதினவர்கள் நான்கு வெவ்வேறான ஆட்கள் அவங்க எழுதின நோக்கம் வெவ்வேறானது அதை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் வெவ்வேறான ஆட்கள் பெரிய மாணவர்களே தேவ ஆவியானவர் இந்த நான்கு பேரையும் அவர் நெருக்கி ஏவி இந்த நற்செய்தி நூல்களை நான்கு வெவ்வேறான பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக எழுதினார் முதலாவது பிரியமானவர்களே சிங்கம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சிங்கம் அப்படிங்கிறது எதை காட்டுகிறது என்றால் ராஜரீகம் ராஜரீகம் பிரியமானவர்களே த கிங்ஷிப் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ராஜா அவருடைய ஆழ்மை பிரியமானவர்கள் அவர் ஒரு ராஜா அவர் ராஜா என்பதை மத்தேயு மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் மத்தே சுவிசேஷத்தை வாசிப்பீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை பற்றி சொல்லும் போது யூதருக்கு ராஜா எங்கே பிறந்திருக்கிறார் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் இயேசுக்கு சொல்லிய மரணத்தை பற்றி சொல்லும்போது இவர் யூதருக்கு ராஜா அப்படின்னு எழுதி அவர் நிறைய தலைக்கு மேலே வச்சுருக்கும் இவர் யூதா கோத்தரத்து பால சிங்கம் இவருடைய ஆளுகை வல்லமையை குறித்து மற்ற முழுவதிலும் வாசிக்க முடியும் குறிப்பாக எட்டு ஒன்பது அதிகாரங்களில் அவருடைய பவர் பவர் ஓவர் நேச்சர் பவர் ஓவர் டிமென்ஸ் பவர் ஓவர் டிசபிலிட்டிஸ் பவர் ஓவர் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்தில் உள்ள பஞ்சபூதங்கள் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை காற்றின் மேல் தண்ணீரின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை பிசாசின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல் வல்லமை பிரியமானவர்களே இயலாமை ஊனம் ஊனத்தின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை வியாதியின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை எப்படி பெருக்கத்துக்குரிய வல்லமை த பவர் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி அந்த நா ரெண்டு அதிகாரங்கள்லேயே 
ஏழு விதமான ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு பவர் ஒரு எனர்ஜி அவருக்குள்ள இருக்கிறத மத்தேயு காண்பிப்பார் பிரியமானவர்களே இந்த மத்தேயு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு ராஜரீகத்தை காண்பிக்குது இயேசு கிறிஸ்துவ ராஜரீகத்தை கிங்ஸ் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஆசிரிப்பு குடாரத்தை பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் ஆசிரிப்பு குடாரத்தில் போகும்போது அங்கே பிரகாரத்துக்குள்ளே போகும்போது ஒரு திற இருக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு திற இருக்கும் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு திற இருக்கும் இந்த மூன்று திரைகளிலேயுமே நான்கு வர்ணங்கள் இருக்கும் இரத்தாம்பரம் இளநீலநூல் திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூல் சிவப்பு நூல் இந்த நான்கும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நான்கு தன்மையை காட்டுகிறது அந்த இரத்தாம்பர நூல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ராஜரீகத்தை காட்டுகிறது அப்போ இந்த சிங்கம் எதை காட்டுகிறது இயேசுவினுடைய ராஜரீகத்தை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே ரெண்டாவது பார்க்குறோம் காளை எருது இது ஒரு அடிமையினுடைய ரூபம் ஒரு வேலைக்காரனுடைய ரூப் வானா வரணும் போனால் போகணும் ஒரு பணியாளுடைய ஒரு ரூபம் நம்ம மார்க்கு சுவிசேஷத்துக்கு வரும்போது பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு பணியாளாகவே பார்ப்போம் அங்கே இயேசுவின் பிறப்பை பற்றி யூதருடைய ராஜா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது ஞானிகள் வந்து பணிந்து கொண்டாங்க தொழுது கொண்டாங்க அந்த லிஸ்டே இருக்காது நேரடியாக ஒரு குஷ்டரோகியை இப்போ தொட்டு சோகமாக்குவார் அதில் தான் அப்படி அருட் பண்ணி ஆரம்பிக்கும் நாங்கள் முழுதும் இந்த ஊரில் கூட்டாக போவார் இங்கே வராதுன்னா போயிடுவார் பெரிய மாநில இந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் சேர்ந்து எங்கள் ஊருக்கு வராத அப்படின்னா சரி நான் வரலன்னு போயிடுவார் அவர் ஒரு அடிமையாகவே கடைசி வரைக்கும் சித்தரிக்கப்படுகிறார் அப்போ மார்க் சுயசத்தில் அவருடைய அடிமையின் ரூபத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதான் ஆசிரிப்பு குடாரத்தில் உள்ள சிவப்பு நூல் ஒரு பலியாடாகவே அவர் முழுவதுமாக காணப்பட்டார் பெரிய மாநிலை மூன்றாவது மிருகம் மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது மூன்றாவது மிருகம் மனிதனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அது எதை காட்டுகிறது பிரஜாபதி பூரண புருஷத்துவம் மனிதன் என்ற வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாடு நிறைமொழி மாந்தர் வெறுமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் நிறைவான அந்த வார்த்தை மனிதன் என்றால் யார் இவன் தாங்க புருஷன் இவன் தான் மனுஷன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை மனிதனான பெருமை மனிதனாக வெளிப்பட்ட அந்த பெருமை அந்த வார்த்தை மனிதனாக மாறிய பெருமை மறைமொழி காட்டுது ஏ சொல்ல பார்க்க அவரை ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேனாக பார்க்க ஒரு ராஜாவாகவோ ஒரு அடிமையாக வரல மனிதனாகி இயேசு கிறிஸ்து பிரியமானவர்களே இந்த கழுகு அவருடைய மனித தன்மையை காட்டுகிறது பர்ஃபெக்ட் மேன் என்னில் என்ன குறை உண்டு அப்படின்னு கேட்பார் என்னில் என்ன குறை உண்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பார் ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது பிரியமல் ஒரு ஒரு அவரில் ஒரு குற்றத்தையும் காணலை அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் காரியத்தை சொல்கிறான் குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்துட்டேனே அப்படிங்கிற அவரை நியாயம் விசாரித்த பிலாத்துடைய மனைவி சொல்கிறான் அவர் நீதிமான் பிலாத்து சொல்கிறான் இவரில் ஒரு குற்றத்தையும் காணலை ஏரோது சொல்கிறான் இவரில் ஒரு குற்றத்தையும் காணலை அவர் பக்கத்தில் அறையப்பட்ட கள்ளன் சொல்கிறான் இவர் நீதிமான் அவர் விழாவில் ஈட்டியை பாய்ச்சுன்னு அந்த ரோம போர் வீரன் சொல்கிறான் ரோம இராணுவ அதிகாரி சொல்கிறான் மெய்யாகவே ஒரு தேவனுடைய குமாரன் ஒரு மனுஷன் தான் ஆனால் இப்படி சாட்சியை பெற்ற மனிதன் மனிதன் என்ற நிறை மொழி அந்த மனிதன் என்ற லக்கணம் மாம்சமான அந்த பெருமை இவரிலே நிறைவேறுகிறது பர்ஃபெக்ட் மேன் பிரியமானவர்களே லூக்கா 
இவரை ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேனாக காட்டுறார் லூக்கா ஆரம்பிக்கும் போது ஆப்ரஹாமில் இருந்து யூதா அந்த யூதா கோத்திரத்துக்குள்ளே போக மாட்டார் நேராக ஆதாம்லேருந்து ஆரம்பிப்பார் இவர் ஏதோ ஒரு யூத இனத்துக்கு சேர்ந்தவர் யூதருக்கு ராஜா என்றால் இவர் ஒரு மனுஷன் ஆதாம்லேருந்து நாம் எல்லாம் தோன்றினது போல் இவர் ஆதாம் வழி வந்தவர் இவர் ஆதாம் வழி வந்தவர் பிரியமானவர்களே என்ன நீங்கள் கவனமாக படித்திருப்பீங்களான்னா இயேசு மறிக்கும் போது அவரை செல்வில் அறையும் போது பிள்ளாத்து ஒரு விலாசம் ஒரு முகவர் எழுதி வைக்கிறோம் இவர் யூதருடைய ராஜான்னு சொல்லி அப்படி பிலாத்து எழுதி வைத்தான் இவர் யூதருக்கு ராஜா என்று பிலாத்து எழுதி வைத்தான் என்பதை கூட லூக்கா சுட்டி காட்ட மாட்டார் லூக்காவுடைய நற்செய்தி நூலில் இயேசு மேலே அப்படி ஒரு விலாசம் வைத்தார் என்று கூட இருக்கார் பிரியமான இவருடைய அந்த பூரண புருஷத்துவம் பிரஜாபதி அது அந்த வெள்ளை நூல் காட்டுது தட் ஒயிட் ரெட் ஹி வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மேன் ஹி வாஸ் அ லயன் ஹி வாஸ் அ நாக்ஸ் ஹி வாஸ் அ மேன் அதனால தான் பவுல் கூட எழுதுவார் மனிதனாகிய கிறிஸ்து பிரியமான இருவர் மனுஷன்தான் அப்படி யாராச்சும் எனக்கோ வந்ததுன்னு அவரே தன்னை மனுஷகுமாரன் தான் சொன்னார் ஆனால் தெய்வத்துவம் முழுவதும் இந்த மனுஷனில் நிறைந்திருந்தது போல் அவர் எந்த மனுஷனிலும் நிறைந்திருக்கல் பிரியமானவர்களை இவருடைய அருள்மொழிகளை பின்பற்றுவது போல் எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமான பயனுள்ள தகவல்களை சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி வெற்றி வாழ்க்கைக்குரிய அருள்மொழி வேற யாரும் சொல்லலை நான் அந்த உலகத்தில் பாக்கியவான இருக்கேன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வர பலவந்தன் பண்ணால் ரெண்டு மைல் தூரம் போகிறக்கு ஒரு மைண்ட் செட் உனக்கு இருந்தால் யூ ஆர் த பிளஸட் பர்சன் பண்ண இதான் பா பாக்கியம் வாங்குகிறார் அவருடைய டீச்சிங்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இது வெளிநாட்டு மதமெல்லாம் இல்லை இப்போ கார்ல் மார்க்ஸுடைய கொள்கையை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் பிரியமானவர்களை தமிழகத்தை தாண்டி இருக்கிற வள்ளுவருடைய கூற்றுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது இந்த நாடு அந்த நாடு என்று அல்ல உன்னை போல பிறர் நேசின்னு அவர் சொன்னார் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இது அந்நிய மதம் அந்நிய மதம் என்று சொல்வதெல்லாம் பைத்தியகரத்தன் இது மதமே கிடையாது இது ஒரு வாழ்வியல் இட்ஸ் அ நாட் ஆஃப் லிவிங் ஏசு கிறிஸ்து எந்த மதத்தையும் தோற்றுவிக்கவில்லை மத மாற்றத்தையும் அவர் பிரசங்கிக்கவில்லை கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு வர்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்கணும்னா இதை விட வேறு வாழ்வியல் எனக்கு தெரியாது நான் செய்வது மத பிரச்சாரம் அல்ல நான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்று ஷேர் பண்ணுறேன் பெரிய மாநிலம் அப்படி ஷேர் பண்ணுவது என்னுடைய தமிழ் உணர்வு என்னுடைய இன உணர்வு நான் பெற்ற இன்பத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது என்று சொன்னால் என் உணர்வுக்கு தமிழ் உணர்வுக்கு விரோதமானது அந்த தமிழ் பண்பாட்டுக்கு விரோதமானது அதனால் நான் பெற்ற இன்பத்தை வெளியே சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஹீஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மேன் ஆனால் இந்த பர்ஃபெக்ட் மேன் தெய்வத்தை வெளிப்படுத்தினது போல் எனக்கு தெரிந்த மட்டும் வேறு யாரும் தெய்வத்தை வெளிப்படுத்தலை அவரவளுக்கு அவர் நம்பிக்கை இருக்கலாம் அவரவளுக்கு அவர் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் பிரியமான பிறகு இவருடைய குணாதிசயங்கள் அறிந்த சுவாமி விவேகானந்த சொல்லுகிறார் அவருடைய நாட்களை நான் வாழ்ந்திருந்தால் தண்ணீரால் அல்ல கண்ணீரால் அல்ல என்று ரத்தத்தினால அவருடைய பாதங்களை கழுவியிருப்பேன் என்று சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த மனிதன் அவரை நான் தெய்வமாக அறிகிறேன் இந்த வெள்ளை நிறம் அவருடைய ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைஃப்பை காட்டுது பிரியமான மூன்றாவது நான்காவது கழுகு அது யோவான் சுவிசேஷன் அவர் பெத்லேமில் பிறந்தார் கண்ணிக்கு பிறந்தார் யூதருக்கு ராஜா அதெல்லாம் யோவானுக்குள்ளே போல் அதான் கடைசி எழுதின நிறு சுவிசேஷம் அவர் சபைக்கு எழுதுகிறார் அவர் ரொம்ப ஹை ஸ்டைல் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்து அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நிறைமொழி மாந்தரானது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினான் 
அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அந்த மனுஷனுடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவாகி தேவனாகி ஒரே பேராக இருக்க ஏற்ற மகிமை அந்த கடவுளுக்கு மட்டும்தான் அந்த மகிமை இருக்க முடியும் அந்த வல்லமை இருக்க முடியும் அந்த குணம் இருக்க முடியும் நான் அந்த மனுஷனை பார்த்தேன் அந்த மனுஷனுடைய மகிமை அவருடைய கேரக்டர் இருப்பதாக காணப்பட்ட அவருடைய சுபாவம் தேவன் ஒருவருக்கு மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவமாக இருந்ததுன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் ரொம்ப ஹை லெவல் போயிட்டு அவருக்கு இந்த மிராக்கிள் செய்தார் வியாதியை சோகமாக்கினா அதெல்லாம் பெருசு இல்லை ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்து பரமேறினதோடு கூட சேர்த்து மொத்தம் ஏழு மிராக்கிள்ஸ் தான் யோவானில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு பிரியமாக ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதல் அந்த கடைசி சம்பவம் ஒரு நான்கு அதிகாரம் குறிப்பாக சொன்னால் மூன்று அதிகாரம் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இல்லைனா இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ராபோஜனத்துலேருந்து எடுத்த பிரியமானவர்கள் அந்த கடைசி நாள் சம்பவம் மார்க்கில் ஒரு மூன்று அதிகாரம் லூக்காவில் ஒரு மூன்று அதிகாரம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் யோவான் அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது ஊழியம் செஞ்சது அதெல்லாம் பற்றி எழுதலை அந்த லாஸ்ட் நைட் அது மாத்திரம் அதுலேருந்து அவர் உயிரோடு பரமேறின வரைக்கு பத்து அதிகாரம் பத்து அதிகாரம் எழுதியிருக்கார் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இப்படி போகுது அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுச அந்த லாஸ்ட் அவருடைய மகிமை அவர் பரமேறுற வரைக்கும் அதுக்கு அத்தனை அதிகாரங்கள் எழுதியிருக்கிறார் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கழுகுங்கிறது அவருடைய உன்னத ஜீவனை காட்டுகிறது அதை தான் நம்ம ஆசிரியப்பு கூடாத்துக்கு போகும்போது உள்ள இள நீல நூல் காட்டுகிறது இதை யோவா நற்செய்தி நூலில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நான்கு ஜீவன்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நான்கு பரிமாணங்கள் என்று பார்த்தோம் இன்னும் ஒருபடி ஆழமாக சொல்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய நான்கு பரிமாணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ராஜரீகம் இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாவத்துக்கு பயப்படுகிற ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்கக்கூடாது பிரியமான இல்லை புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாதும்பாங்க ராஜாக்களை பற்றி ஒரு அருமையான தமிழ் சொல்லாடல் உண்டு சிலர் சொல்லுவாங்களாம் நான் கஞ்சி குடித்தாலும் ராஜாவாக மறிக்கணுமா நான் ஒருத்தர் சொல்லுவான் நான் அடிமையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டெய்லி பிரியாணி கிடைச்சா போதும்மா அவன் அவனுடைய புத்தி நான் வேணால் வாழ்நாளெல்லாம் அடிமையாக இருந்துட்டு போகிறேன் டெய்லி பிரியாணி கொடுத்துருப்பாம்மா ஒருத்தர் இல்லை நான் ராஜாவாக தான் இருப்பேன் நீ கஞ்சே கொடுக்காம என்ன பட்டினி போட்டு கொண்டாலும் நான் ராஜாவாக மறிக்க விரும்புகிறேன் வழியே அடிமையாக நான் மறிக்க மாட்டேன் என்பதாம் இந்த ராஜரீகம் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் பிரியமல் ஒருபோது நம்ம பாவத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது இது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு தெய்வீக சுபாவம் அதே வேளையில் நம்ம எருது போல பாடு அனுபவிக்கிறவர்களாக பணி செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது எங்கே அனுப்பினாலும் போகணும் என்ன செய்யணாலும் செய்யணும் ஊழியர்க்க தலைமையாக இருக்க விரும்புகிறோம் ஊழியம் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கும் நாம் அவருக்கு ஊழியம் செய்யவிட்டால் அவருடைய சீசனாக இருக்க முடியாது பிரிய மலை துரைத்த நாவி நம்மளே காணப்பட முடியாது மூன்றாவது நாம் நல்ல புருஷராக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் எவேஞ்சலிஸ்டாக இருக்கீங்களா பாஸ்டராக இருக்கீங்களா போஸ்டராக இருக்கிறீங்களா அப்போஸ்டலராக இருக்கிறீங்களா பெரிய வேர்ஷிப் லீடராக டான்ஸராக டிஸ்கோ டான்ஸராக இதெல்லாம் பெருசு இல்லை நீ மனுஷனாக முதல்ல முதல்ல நல்ல மனுஷனாக இருங்க நல்ல கணவனாக இருங்க நல்ல மனைவியாக இருங்க நல்ல பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளாக இருங்க நல்ல உடன்பிறப்பாக இருங்க நல்ல பிரதராக நல்ல அண்ணனாக தம்பியாக இருங்க நல்ல அப்பாவாக இருங்க நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருங்க 
பிரியமான உள்ள உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு நல்ல நண்பனாக இருங்க மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற ஒரு நல்ல சமாரியனாக இருங்க நீங்கள் முதல்ல மனுஷராக இருங்க கிறிஸ்தவர்கள் பூரண புருஷராக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியமே நம்மை பிரியமானவர்களே பூரண புருஷராக்கும்படி எதற்காக ஊழியம் நாம் நல்ல புருஷனாக அந்த வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் பிரியமானவர்களே முகமது மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பரலோகம் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா திருக்குறளில் அப்படி இரு நான் படித்ததில் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு அருமையான சொ பிரியமானவர்கள் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் ஒரு வேளை உங்கள் மேல் குற்றப்பட்டாலும் உங்களுடைய இறை நம்பிக்கைக்காக உங்களை குற்றப்படுத்தலாமே ஒழிய உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களிலே குற்றப்படுத்தக்கூடாது யாவரோடு சமாதானமாக இருக்க நாடு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள பார்த்து கொஞ்சம் சிரிங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு விசாரிங்க பிரியமானவர்களே உதவி ஒத்தாச செய்யுங்க ஒரு ஊழியக்காரர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு சொல் உன் ஜபத்தை உன் மனைவியே விரும்பாமல் இருக்கும்போது நீ மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்க தகுதி இல்லை மனைவியே உன் ஜபத்தை விரும்பலை உன் பிள்ளைகள் உன் ஜபத்தை விரும்பலை நீ ஜபித்தா நடக்கும் நம்பலை நீ மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்க தகுதி இல்லாதவன் அப்போ கிறிஸ்தவர்களில் அந்த சிங்கம் போல் இருக்க தெரியணும் அந்த ராஜரீகம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அதே வேளையில் எருது போல் ஒரு அடிமைத்தனம் பணி செய்கிற சுபாவம் இருக்கணும் பூரண புருஷத்துவம் இருக்கணும் பிரியமல்லாதோடு கூட உன்னதத்தை நோக்கும் பாதை இன்னலத்திலே தோன்றுது அந்த ஒரு உன்னத ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கணும் பரம அழைப்பு பரிசுத்த அழைப்பு மாத்திரமல்ல பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் நாம் இயேசுவை தரிசிக்கும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நம்ம அவரை தரிசிப்பதினாலே அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் இந்த நான்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த ஜீவன்கள் அந்த ஆறு என்பது மனித தன்மையை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே இந்த ஆறு சட்டைகள் அதனுடைய மனித தன்மையை காட்டுது ஆனால் நான்காம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு ஒன்று வாசிக்கிறோம் அதனுடைய கண்கள் அது முழுவதும் கண்களாலே நிரம்பி இருந்தன உன் பார்வை சரியாக இருந்தால் உன் நட சரியாக இருக்கும் நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும்னா நம்ம கண் சரியாக இருக்கணும் ஒரு பக்கம் உலகம் ஒரு பக்கம் பரலோகத்தை வச்சுட்டு பரலோகத்துக்கு போக முடியாது உலகத்தை பார்த்துக்கிட்டே பரலோகத்துக்கு போக முடியாது பிரியமானவர்களே நான் பரலோகத்தை தான் பரலோகம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நான் பரலோகத்தை நோக்கி நடக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் உலகத்தை விட்டு நான் விலக வேண்டும் இப்படி பரலோகத்தையும் பார்த்துட்டு உலகத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு பரலோகத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு உலகத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு நான் நடக்க முடியாது நின்னடத்தில் தான் நான் நிற்பேன் நம்முடைய கண்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கண்களில் இருள் இருந்துச்சுன்னா டைரக்ஷன் கிடைக்காது நான் உலகத்துக்காக வாழ்கிறேன்னா பரலோகத்துக்காக வாழ்கிறேன்னா எந்த டைரக்ஷனில் போகிறேன் இல்லை என் கண் ரெண்டையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா எங்கேயும் போக முடியாது எதையும் உலகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது பரலோகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது ஒன்று உலகத்தை நல்லா அனுபவிச்சுட்டு போயிடுங்க பாவமாக இருக்குது சிலரை பார்த்தா சிலரை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக பரிதாபமாக இருக்குது ஒன்று உலகத்தை அனுபவிக்கணுமா நல்லா அனுபவிச்சுட்டு போயிடுங்க அனுபவிச்சுட்டு எங்கே போயிடுவீங்க நம்முடைய நம்பிக்கை நரகத்துக்கு போவாங்க அட்லீஸ்ட் உலகத்தையாவது அனுபவிச்சாங்கன்னு இருக்கும் சிலரால் உலகத்தையும் அனுபவிக்க முடியலை பரலோகத்தையும் அனுபவிக்க முடியலை பாவமாக இருக்குது ஒரு நினைவுக்கறனால் சொல்கிறேன் ஒரு முறை ஒரு திருமண காரியத்தை குறித்து என்கிட்ட பேசும்போது இந்த மாப்பிள்ளை விட்டார் அவங்களும் பெந்தய கோஷ்டம் இந்த சகோதரி நகைலாம் போடாதவங்க 
அப்போ அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டில் அந்த பொண்ணை பிடிச்சி போயிடுச்சு ஒரு கேள்வி ஒரு கேட்டாங்க ஐயா ஒரே ஒரு செயின் போட்டுக்க சொல்லுங்களேன் நஞ்சன ஒரே ஒரு செயின் போட்டால் பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒன்றே ஒன்று போட்டு வந்துருக்கான் ஒன்று போட்டால் அள்ளி போட்டுக்கோங்க ஏ வேண்டான்னு விட்டுறீங்களா விட்டுருங்க அதே மாதிரி சொன்னேன் ஒரே ஒரு கோடு சரிக இருக்கணும் பெண்டு கோஷ்ட இந்த மாப்பிள்ளை வீடு நடந்ததை நான் சொல்கிறேன் எனக்கு பேர் தெரியும் அப்போவும் நான் சொன்னேன் ஏன் ஒரே ஒரு கோடு ஜரிக ஒரு அடிக்கு ஜரிக வச்சு புடவை எடுத்து கொடுங்களேன் ஜரிக புடவை கட்டலாமன்னா ஒரு அடிக்கு ஜரிக வச்சு புடவை கட்டு போகிறது பிரியமாக என்ன பிள்ளை உலகத்தையும் பிரியப்படுத்த முடியல பரலோகத்தையும் பிரியப்படுத்த முடியல சில பிரச்சனையில் ஜாலியாக உலகத்தில் உலகமாக வாழ்ந்துட்டு போய்ட்றாங்க ரெண்டு கையில் கஷ்டப்படாது நம்ம கண் சரினா எங்கே போக போகிறேன் நான் எப்படி இருந்தால் பரலோகத்துக்கு அக்செப்டன்ஸாக இருக்கும் அந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருந்தது சிம்பிள் அதான் விடுதலை அதான் சுயாதீனம் அதான் ராஜரீகம் அந்த கண் சுற்றிலும் இருந்தது எல்லா டைரக்ஷன்லையும் பார்க்கணும் முன்னால் பார்க்கணும் பின்னால் பார்க்குது ஆபிரம் காலத்தில் என்ன நடந்தது ஏசா யார் யாக்கோப் யார் இஸ்மவேல் யார் ஈசாக்கி யார் என்ன நடந்தது தாவிதுக்கே எப்படி வந்தது தாவி செஞ்சு சரியாக தப்பா பின்னால் என்ன நடந்துச்சு அப்போ சொல்லிய காலம் என்ன முன்னால் என்ன நடக்குது இனி சம்பவிக்க போகிறது என்ன இந்த கொரோனா வச்சு நான் படிக்கிறது என்ன இக்கு அடுத்தால் என்ன நடக்கும் முன்னும் பார்க்குறேன் பின்னும் பார்க்குறேன் சுற்றிலும் பார்க்குறேன் பெரிய மாணவர்கள் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு எப்படி வரும் அந்த மிருகத்தினுடைய எண் எப்படி என் மேலே எழுதப்படலாம் என்னுடைய வலது கை இல்லாவது என்னுடைய நெற்றி இல்லாவது எப்படி எழுதப்படலாம் சுற்றி பார்க்குறேன் பின்னால் என்ன நடந்தது பார்க்குறேன் என் கண் நேரையாக இருக்குது ப்ரைட்டாக இருக்குது கண்ணு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஜீவன்கள் இதை படத்தில் காட்ட முடியல சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் சிங்காசனத்தை சுற்றியும் இருந்தன சிங்காசனத்தில் தேவன் இருக்கிறார் அதோடைய ஆளுகையை காட்டுகிறது அந்த ஆளுகையினுடைய சென்டரில் இந்த சேர்ச் இருக்கு இந்த சேர்ச் வேறு எந்த ஆளுகையும் சுற்றி இருக்கல ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஆளுகையை சுற்றி தான் இருக்கு வேறு எந்த நாற்காலையும் சுற்றி சுற்றி வரல் பிரியமான இந்த ஜீவங்களுடைய நேச்சர் சிங்கம் எருது மனிதன் கழுகு ஆறு சட்டைகள் கண்கள் சிங்காசனம் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம அதனுடைய தன்மையை புரிந்துகணும் இதுதான் சபையினுடைய தன்மை இப்படி தான் சபை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அங்கே அடையாள மொழியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடைசி குறிப்பு பிரியமான இந்த பரலோகத்தில் இந்த வேர்ஷிப் எப்படி இருந்தது பரலோகத்தில் இந்த வேர்ஷிப் எப்படி இருந்தது பிரியமானவர்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினோரு வசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வசனம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்கணும் அப்படின்னு வாஞ்சியாக இருக்குது இந்த வசனங்களெல்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களானால் பரலோகத்தில் பரலோகங்கிறது இன்றைக்குள்ள ஆவிக்குரிய உலகம் நம்ம சபையில் உள்ள வேர்ஷிப்பை பார்த்துருக்குறோம் வேர்ஷிப் என்ற பேரில் உள்ள டிஸ்கோ பார்ட்டிஸை பார்த்துருப்பீங்க நடன நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இங்கே ஆவிக்குரிய உலகத்தில் வேர்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனங்களில் பார்க்குறோம் இன்னும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் நான்காம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினொன்று ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்களில் வி ஆர் ஏபிள் டு சி த வேர்ஷிப் இன் ஹெவன் பிரியமாவில் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வாசிப்பதை விட வாசிக்கணும் ஆசையாக இருக்குது நேரம் கருதி ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க 
Revelation chapter 4 verse 8 அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமாய் இருந்தன அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன பிரியமால சபையினுடைய வேர்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் must recognize that our almighty god our almighty god sarva vallame ulla ella manavar ave irundavarum irukiravarum ini varigiravarum anave yesu christ yovanudaiya naatkalukku munbaga the ulagathil irundar யோவானுடைய நாட்களில் இந்த தரிசனத்தை காணும் போது இன்று மட்டுமாக பல்லவத்தில் நமக்கு பரிந்து பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் உலகத்தின் முடிவில் வருவார் இருந்தவர் இல்லாமல் போனவர் அல்ல மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கு ஏசு மறித்தாரா மறித்தா தேவன் மறிப்பாரா ஏசு மறித்தார் எனக்கு தெரியும் என் பைபிள் அப்படி தான் போட்டிருக்கு அவர் ஏசு தேவனா தேவன் எப்படி தெரியும் பைபிளில் போட்டிருக்கு பிரியமானவர்களே மறித்தவங்க உயிரோடு எழும்ப முடியுமா மண்ணில் போட்டு ஒரு விதை உயிரோடு வருது அப்புறம் என்னங்க மறித்தவங்க எழுத முடியும் எழும்ப முடியாதா அது சயின்ஸ் தானே நான் பார்க்குறேனே என்னால் அதை நம்ப முடிகிறது பிரியமானவர்களே ஆத்திகத்துக்கும் நாத்திகத்துக்கும் ரொம்பலாம் வேறுபாடு கிடையாது ஆத்திகத்தில் இறை நம்பிக்கையில் இந்த நம்ம காண்கிற இந்த உலகம் இந்த வானம் இந்த சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் இதையெல்லாம் படைத்த ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறான்னு ஒரு நம்புகிறோம் அவனெல்லாம் நான் பார்த்தது கிடையாதுங்க படைப்பாளி இல்லாமல் படைப்பு வந்திருக்காது என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இது ஒரு ஆத்திகனுடைய நம்பிக்கை ஒரு இறைவன் படைத்திருக்க வேண்டும் அந்த இறைவனை இயேசுவில் நான் காண்கிறேன் இதில் தான் அந்த நம்பிக்கைகளில் பிரிவு வருது ஒருவர் இன்னொருவரை அந்த இறைவனாக காண்பார்கள் அவர் ஒரு அவதார புருஷனாக நினைப்பாங்க அவதார் என்ற சொல் சான்ஸ்கிரிட்டில் அதுக்கு பண் பன்மை கிடையாது ஒரே ஒரு ஆள் தான் அவதார் இவர் அவதார் ஆனால் அவர் அவதார் அல்ல அவதார் என்றால் இறங்கி வந்தவர் இறங்கி வந்த இறைவன் இயேசுவானால் அவர் இல்லை இறங்கி வந்த ஏ தேவன் இயேசுவானால் இவர் அல்ல அவர் தேவன் என்றால் இயேசு தேவன் அல்ல அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு அவதார் தான் இறங்கி வந்தவன் அவதார் என்றால் இறங்கி வந்தவன் அவன் இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்த ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறான் என்று நான் நம்புகிறேன் அது ஆத்திகம் இதெல்லாம் யாரும் படைக்கலை திடீர்னு பேங் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த பேங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டனா இதெல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்புறது நாத்திகம் பகுத்தறிவு இதில் உண்மையான நம்பிக்கை எது எது மூட நம்பிக்கை எதுன்னு பகுத்தறிவு உள்ளவங்க கண்டுபிடிச்சிக்குவாங்க இதையெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறான் என்று நம்புகிற நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையா இல்லைல்ல இப்படிலாம் ஒன்றும் யாரெல்லாம் படைக்கலை பங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சத்தம் கட்டி அதெல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்புகிற நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையா எது மூட நம்பிக்கை ரெண்டுமே நம்பிக்கை தான் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை இதுதான் ஆத்திகத்துக்கும் ஆத்திகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடை ஒளிய பெரிய மலை ஒன்று கொண்டு விரோதமானதல்ல ரெண்டுமே நம்பிக்கை அடிப்படாது ஒன்று பகுத்தறிவுக்கு ஏதுவானது இன்னொன்று பகுத்தறிவுக்கு ஏதுவில்லாது பெரிய மலை ஒரு குரங்கு மனிதனாகி நான் பார்க்கவில்லை குரங்கு கூட சில மனுஷர்கிட்ட இருக்கு சிலருக்கு கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா குரங்குன்னு நினைக்க தோன்றியிருக்கலாம் அது அவங்களுடைய எண்ணம் ஆனால் ஒரு குரங்கு மனிதனாகி நான் பார்க்கலை நான் என்ன யோசி நம்புகிறேன் இறைவனை குரங்கை படைத்தவர் என்னையும் படைத்திருக்கிறார் நான் நம்புகிறேன் இல்லை 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 நான் குரங்குலேருந்து தான் வந்தேன் அப்படின்னு அவர் குரங்குலேருந்து வந்ததை பார்த்தாரா இல்லை ஆனால் அவர் நான் குரங்குலேருந்து தான் வந்தேன் நம்புகிறேன் ஏண்டா நம்புகிறேன் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க நீ பார்த்து அவர் குரங்குலேருந்து ஒரு மனுஷன் வர்றதை எப்படி அவனுக்கு இந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு இல்லை அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க மனுஷன் கூட குரங்கு மாதிரி சேட்டை பண்ணுறோம் அதனால் குரங்குலருந்தான் வந்துருப்பான் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது 
சரி ஒரு லேபில் ஒரு குரங்கு வச்சு மனுஷன் ஆக்கி காட்டோம்னா ஒரு வேலும் கட்ட மாட்டேங்கிறான் நம்புகிறான் ஒரு நம்பிக்கை அறிவு சார்ந்த நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் ஆத்திகத்துக்கும் நாத்திகத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடெலாம் கிடையாது ரெண்டும் நம்பிக்கையின் அடிப்படை தான் அந்த தெய்வம் நாம் வணங்குகிற அந்த தெய்வம் அவர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமான இயேசு கிறிஸ்துங்கிறது நம்முடைய நம்பிக்கை அந்த ஒன்றான மெய் தெய்வத்தை அந்த சர்வ வல்லமை உள்ளவரை பிரியமானவர்களே அந்த பூரண புருஷனை எனக்கு தெரிந்து இயேசுவை தர வேறு யாரும் காட்டல் நான் அவரை இறைவனுடைய அவதாராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அந்த ஒரு சிம்பிள் இது என்னை அசைத்த ஒன்று பிரியமெல்லாம் அவர் பொய்யா குற்றம் சாட்டுறாங்க இவங்க மேலே யாராவது பொய்யா சொல்கிறா நம்மளால் தாங்க முடியலை இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்க போராடுறாங்க ஒன்றும் பெருசாக அதுக்கெல்லாம் போராடல பொய்யா குற்றம் சாட்டுறாங்க ஒரு குற்றம் கூட நிற்கலை பெரியம்மாலே அவர் சொன்ன ஒரு குற்றம் கூட அவர் மேலே சுமத்தின குற்றம் நிற்கலை ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையில் ஆதிக்க வரைக்கும் அவங்களுடைய சுரண்டலுக்கு அவர் எதிரே நின்றபடினாலே சமூக நீதிக்காக அவர் போராடினபடினாலே பிரியமானவர்களே அவர் ஏதோ ஒரு இனத்துக்கு என்று வராமல் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டியாக வந்ததினாலே ஒரு சமாரியன் யூதனுக்கு உதவி செய்கிறான் அன்றைக்கு அவங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஒரு யூதன் அவன் தண்ணி கிடைக்காம செத்தாலும் சாவானே ஒளி ஒரு சமாரியன்ட்ட போய் ஒரு டம்ளர் தண்ணி வாங்கி குடிச்சிருக்க மாட்டான் ஆனால் ஒரு யூதனை பற்றி சொல்லுகிறா உனக்கு உன்னுடைய மத தலைவர்கள் உதவி செய்யலை அந்த ஆசாரியன் உதவி செய்யலை அந்த லேவியன் உதவி செய்யலை நீ யாரை தீண்டத்தகாதவன் என்று நினைத்தாயோ அவன் தான் அன்னைக்கு வந்து திராட்சரசம் கொடுத்தா அவங்கிற காயத்தை ஆற்றினா உன்னை தோளில் தூக்கி போட்டு போனால் நீ அவனை தொடாத தொடாதங்கிற அவன் உன்னை தொட்டு உன்னை கொண்டு போய் ஒரு சத்திரத்தில் சேர்த்து உனக்கு சு உனக்கு சுகமாவதற்குரிய செலவுகளெல்லாம் பார்த்தானே அந்த சமாரி என்னண்டா உனக்கு அந்நியம் நேபருங்கிறான் அந்த யூதனால் வாய் பேச முடியல எனக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு பரலோகத்தில் அப்படின் கேட்குறேன் அன்னைக்கு அடிபட்டு கிடந்த யூதன் அந்த கேள்வி கேட்டன பாருங்க அந்த நியாயாதிபதியாக தான் இருந்திருப்பான் டே அன்னைக்கே நீ வந்து நாக்க பிடிங்கிது செத்துருக்கணுமே ஒரு சமாரியன் உனக்கு திராட்சை சொல்லு ஐயோ கொடுக்காதே கொடுக்காதே நான் இப்படியே பரிசுத்தத்தில் செத்து போய்க்கிறேன் தீட்டு என்ன போய் எல்லாம் பற்றக்கூடாதுன்னு டைலாக் பேசியிருக்க வேண்டியதான தான் ஏன்டா அவன் கொடுத்து தண்ணியை வாங்கி குடிச்ச ஏன்டா அந்த திராட்சை ரசம் சாப்பிட்ட அவன் வாகனத்தில் ஏன்டா ஏறுனா நான் கேட்குற பாருங்க ஒரு கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் என் நம்பிக்கை அவன் வாயை பொத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரே காரணம் அந்த நியாயாதிபதி தான் அந்த மாதிரி வழியில் மாட்டியிருக்கணும் ஏன்னா கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டு தான் வரணும் வரவுள்ள தான் நடக்குது அவன் இனத்தை சேர்ந்த ஆசாரியன் போயிட்டான் அவன் இனத்தை சேர்ந்த லேவியன் போயிட்டான் இவன் யாரை தீண்டத்தகாதவன் சொன்னான் அவன் வந்து உதவி செய்தான் அன்றைக்கு ஏசு அந்த சமூக நீதியை சொன்னார் அதை அந்த ஆசாரிய வர்க்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இறைவன் பேரால் அவங்க கொள்ளை அடிப்பதை பணம் சம்பாதிப்பதை அவர் எதிர்த்தார் அதை அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தீட்டு தீட்டு என்று ஒதுக்கி வைத்திருந்த ஒரு குஷ்டரோகியை போய் தொட்டார் இவர் தீட்டாகல அவன் தீட்டு போயிடுச்சு பெரியமானவர்களை மாதாவிட நாட்களில் கோயிலுக்கு வரக்கூடாது என்று பெண்கள் தடை செய்யப்பட்டு இருந்தார் அந்த பெண்கள்லாம் தீட்டு தீட்டுன்னு யாரும் தொட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் இவரை தொடுகிறதுக்கு இவர் அனுமதிக்கிறார் பாடையை தொடுகிறார் எல்லாம் ஒன்றும் தீட்டு கிடையாதுரா நீ சரியா இருந்தா அங்கே இருக்கிற தீட்டு போகுமே ஒழியா அந்த தீட்டு ஒன்றை ஒட்டாதுரா அப்படின்னு காட்டுறார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள் அவரை சிலுவைக்கு அனுப்பினார் பிரியமானவர்களே அடித்து துவைத்து கிழித்து நார் நாராக்கி ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அந்த சிலுவை மரத்தில் ரெண்டு கைகளையும் இழுத்து வைத்து ஆணி அடிக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த இடத்துல ஆணி அடிக்கும்போது அவங்க பயன்படுத்தின அந்த கம்பி அந்த ஆணி எட்டு அங்கல் நீளம் இல்லை கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நீளம் அப்போதான் அடிக்க முடியும் எட்டு அங்கல நீளமுள்ள ஒரு ஆணியை கையில் அடிக்கிறாங்க ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வைத்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு அங்கல நீளமுள்ள இன்னொரு ஆணி அடிக்கிறாங்க அவ்வளவு கொடுமையா ஒரு தப்பும் பண்ணலை ஒரு தப்பும் நிரூபிக்கப்படலை பெரிய மாணவர்களே பெரிய ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹோலர்ஸ் இன் இஸ் ஜட்மெண்ட் அவருடைய 
நியாய தீர்ப்பில் அறுபத்தாறு ஹோலஸ் நடந்துச்சு அறுபத்தாறு தப்பு நடந்துச்சு ரோம சட்டத்தின்படி இந்தியாவில் அந்த சட்டங்கள் உண்டு ஒருத்தனை ரிமாண்ட் பண்ணாமல் மரண தண்டனைக்கு கொண்டு போகவே கூடாது அவர் ரிமாண்டே பண்ணலை ஜெயிலுக்கே கொண்டு போகல பவுலெல்லாம் ஜெயிலில் வைப்பாங்க இவரை ஜெயிலுக்கே கொண்டு போகல அவர் காவல் இருந்து எடுக்கப்பட்டார்னு இருக்கு காவலுக்கே போகலங்க பிரியமான பிள்ளை அவன் கொண்டு வந்த சாட்சி ஒவ்வொல்ல அவர்கிட்ட கேட்குறான் இதெல்லாம் உண்மையா ஏ குற்றவாளிட்டியை போய் கேட்பாடா உண்மையா பொய்யான்னு அவன் உண்மைன்னா ஏற்றுக்கோ பொய் நான் விட்டுருவியா எவ்வளோ பெரிய ஹோலர் அது அவன்கிட்ட போய் கேட்குற இதெல்லாம் உண்மையா குற்றவா ஏன் அவன்கிட்ட ஏன் கேட்குறீங்க அவங்க தான் சொன்னாங்கல்லான்ட்டார் அழகாக எல்லாம் ஆடிச்சார் அவங்களாம் சொல்கிறாங்கல்ல கேள்வி ஏன்ட்ட ஏன் கேட்குறேன்னு நானாக சொன்ன ராஜான்னு எல்லாரும் ராஜாங்கிறாங்க போய் கேட்டு பாருங்க இவ்வளவு கொடுமையாக சமூக நீதிக்காக பாடுபட்ட அவரை அநீதியின் உச்சமாக சிலுவையில் அறைந்து கொல்லுகிறார்கள் தொங்குறாரு அப்போ ஒரு மனுஷன் சொல்கிறான் பாருங்கள் பா பிதாவே என் தயசை மன்னிச்சிருப்பா தெரியாமல் செய்கிறாங்க என் முகத்தில் துப்புனது என் தாடை மேயிற விடுங்கன்னது பிரியமான என்னை எப்படி அடித்து துவைத்தது தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்கப்பா இவனை மன்னிச்சிருப்பான்னு ஒருத்தன் பேசினாம்பார் அவன் மனிதனாக இருந்தாலும் அவன் தான் எனக்கு தெய்வம் பார்க்க நான் சொல்லுவேன் வேற ஒரு மனுஷனை காட்டுங்க பிரியமானவர்களே கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு அப்பதாக இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய இந்த சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வர் தான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் இந்த தேவன் பரிசுத்தர் 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 என்று ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதுதான் பரலோகத்தில் உள்ள ஆவிக்குரிய வேர்ஷிப் வேற ஒன்றும் வேர்ஷிப் கிடையாது பெரிய மாணவர்கள் ஏசாயா பார்க்கும்போது பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் எப்படி பார்க்கிறார் அந்த கேரு அந்த கேருபீன்கள் மன்னிக்கும் சேராபீன்கள் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்னு சொன்னாங்க ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது சேனைகளின் கர்த்தர் அல்ல அவர் ஏதோ ஒரு பெரிய இராணுவ தலைவர் என்றல்ல இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அந்த தேவன் தான் இருந்தார் இப்போ பரலத்தில் இருக்கிறார் அந்த தேவன் தான் வரப்போகிறார் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவர் பரிசுத்த அவர் பரிசுத்த அவர் பரிசுத்த என்று காண்பிப்பதை விட பெரிய மாணவர்களே ஒரு பெரிய ஆராதனை இருக்க முடியாது அப்போ முதலாவது சேனைகளின் கர்த்தர் அந்த மாத்திரமல்ல இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய காட் ஆல் மைட்டி சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் பரிசுத்த அவருக்கு இணையா யாருமே கிடையாது He is separated from all others. In the name of Jesus. 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 But I have the name of Jesus. But I have the name of Jesus. I have the name of Jesus. I am the name of Jesus. I am the name of Jesus. I am the name of Jesus. சபையை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு சபைக்காக தண்ணியே கொடுத்தவர் இவள் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கிறேன் இவள் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கிறேன் இந்த பரிசுத்தர் என்று காண்பிப்பது தான் ஆராதனை பிரியமானவர்களே இரண்டாவதாக அவங்க ஓயாமல் அவரை ஓஷி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க விதவுட் சீஸ் இரவானாலும் பகலானாலும் நல்ல நேரமானாலும் கெட்ட நேரமானாலும் ஜபாலயத்தில் ஆனாலும் சரி சிறைச்சாலையில் ஆனாலும் சரி பிரசங்க பீடத்தில் ஆனாலும் சரி தூக்கு மேடையில் ஆனாலும் சரி சிங்கங்க எனக்கு பாலிகாப் அப்படிங்கிற ஒரு பரிசுத்தவான் அவர் யோவானுடைய சீடு யோவானுக்கு பிறகு வந்து முதல்ல திருச்சபை தந்தை பாலிகாப் எபேசில் அவர் பிஷப்பாக இருந்திருக்கிறார் வயதான காலத்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே இருக்கும் அவரை உயிரோடு எரிக்கிறதுக்கு கொண்டு போகிறாங்க பாலிகாப்பை உயிரோடு எரிக்கிறதுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அந்த தொழு மரத்தில் அவரை ஏற்றி அவரை தீ வைக்க போகிறாங்க அப்போ ஒரு ரோம சென்ச்சூரியன் பாலிகாப்டை கேட்குறான் 
டு யூ நோ த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் அகேன்ஸ்ட் உனக்கு தெரியுமா இந்த உலகம் முழுவதும் உனக்கு விரோதமாக இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த சிங்கம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் மீ ஐ ஆம் அகேன்ஸ்ட் த ஹோல் வேர்ல்டுனார் இந்த உலகம் எனக்கு விரோதமாக இல்லையா நான் இந்த உலகத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறேன் இந்த உலக வழிபாடுகளுக்கு நான் விரோதமாக இருக்கிறேன் இந்த உலக சிந்தனை ஓட்டத்துக்கு நான் விரோதமாக இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தின் ஆவிக்கு நான் விரோதமாக இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மைக்கு நான் விரோதமாக இருக்கிறேன் அதனால இந்த உலகம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன சொல்லிட்டோம் ஏன் தடை செய்யணும் என்ன சொன்னோம் உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசின்னு சொன்னால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவங்க தடை செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க வேற என்ன சொல்லிட்டோம் எல்லாரும் ஊழியக்காரர்களாகலாம் எல்லாரும் கோயிலுக்கு வரலாம் எல்லாரும் கருத்து இறைப்பணி செய்யலாம்னு சொன்னோம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாதல தடை பண்ணணும்னா சொல்லுவாங்க என்ன சொன்னோம் தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ண அப்படின்னு சொன்ன உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறரை நேசின்னு சொன்னோம் இதில் என்ன மதம் இருக்குது பெரிய மாண்ட பிள்ளை நம்முடைய இந்த ஜப வீட்டில் பார்க்குறோம் சிலுவை கிடையாது இயேசுவினுடைய உருவசிலை கிடையாது இயேசுவின் தாயினுடைய உருவசிலை கிடையாது எல்லாம் இருக்கு ஒன்றே இடம் தான் இருக்குது அன்பு 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 சவர் முழுசும் அன்பு அன்பாக இருங்கப்பா அவ்வளோதான் இது மதமா அன்பாக இரு என்று சொல்வது மதமா பிரியமானில் துன்மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஒருவனை பார்த்து நீ நல்லவனாக இருன்னு சொன்னால் தப்பா எப்படி நல்லவனாக இருக்க முடியும் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிட்டாரு நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் நீயும் உன் வாழ்க்கையும் மாறும் உங்களை மாதிரி நான் பாஸ்ட் ஆக முடியுமா ஆக முடியும் எந்த மனுஷன் நீ பிரகாசிப்பிக்கிற மையான ஒளி அது நான் ஒன்றும் பாஸ்டராக பிறக்கலை ஏசு என்னை சந்தித்தார் நான் பாஸ்டராக இருக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே அதுக்கு இனம் கிடையாது நிறம் கிடையாது பிறப்பு கிடையாது அந்த தேவனை இடைவிடாமல் துதிக்கிறோம் இரவானாலும் துதிக்கிறோம் பகலானாலும் துதிக்கிறேன் ஜப வீட்டிலையும் துதிப்பேன் சிறைச்சாலையிலையும் துதிப்பேன் விதவுட் சீசி அதான் பரலோக ஆசிரியர் ஒரு பழைய பாட்டு உண்டு தந்தானை துதிப்போமேன் அதை சில குறும்புக்காரங்க பாடுவாங்க தந்தானை துதிப்போமே தராதவனை எட்டி உதைப்போமேன் பிரியமானவளை கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கட்டாலும் சரி நீ தர வல்லவராக இருக்கு விடுவித்தாலும் சரி விடுவியாமற் போனாலும் சரி பகலானாலும் சரி இரவானாலும் சரி இதுதான் பரலோக ஆவிக்குரிய ஓஷிப் பெரிய மாநிலம் வாசிக்கிறது எல்லா பகுதிகளையும் வாசித்தா நீங்கள் இதை தான் கூட்டி கழித்து பார்க்க முடியும் மூன்றாவதாக பெரிய மாணவர்களே இந்த எல்லா ஒர்ஷிப்லையும் குறிப்பாக நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் எல்லா இடத்துலையும் வாசிவோம் அவங்க கனம் மகிமை வல்லமை ரட்சிப்பு ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் தேவனுக்குரியது அவர் ஆட்டுக்குட்டியான்னு கூறியது தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியான்னு கூறிய சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவர் எதுவுமே எனக்கு ஒரு இல்லை க்ளோரி எனக்கு ஒரு இதில் பவர் எனக்கு ஒரு இதில் பெரிய மாதிரி ஒரு அசுத்தாவை பார்த்து போன் சொன்னால் ஏசு நாமத்தில் சொன்னால் போகுது அது என்னுடைய வெள்ளமே இல்லை எனக்கு ஒரு சின்ன மகிமை இருக்குது அது என்னால் உண்ட மகிமை இல்லை எனக்கு கனம் கிடச்சிருக்கு அந்த கனம் என்னால் உண்டானது இல்லை பிரியமானவர் நீங்கள் வந்து கால் வச்சுட்டு போனால் போதுங்கிறாங்க சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தேன் ஒருவேளை ரொம்ப வசதியாக இருந்தாங்க நான் பிறந்து கொஞ்ச நாளில் பயங்கரமான தரித்திரத்துக்கு போனேங்க எங்கள் உறவுகளெல்லாம் நினச்சாங்க நாங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் அழிந்து போவோம்னு நினச்சாங்க சொன்னாங்க நீ என்னத குடும்ப தலை நிமராதுன்னு சொன்னாங்க எல்லாரையும் ஆண்டு படிப்படியாக ஆசீர்வதித்தார் அப்படி நொறுக்கப்பட்டு தரை மட்டமாக நொறுக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் நான் கடைசி என்ன உயர்த்தி இருக்கிறார் எனக்கு பிறந்த பிள்ளைகளை உயர்த்தி இருக்கிறார் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் 
இன்றைக்கு சிலர் என்னை பார்த்து எங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் கால் வைத்தால் போதும்னு சொல்கிற யாருடைய பையனா அன்றைக்கு குடும்பம் உடைக்கப்பட்டு ஒரு ஐயா ஒரு காப்பரேட்டிவ் ஸ்டோரில் வேலை பார்த்தார் அவங்க பையன் தானே பிள்ளைகளை படித்து வளர்ப்பதற்காக கண்ணீரோடு பலவீனத்தோடு அம்மா பீடி சுற்றினாங்களே அவங்க பையன் தானேண்ணா என் தேவன் பெரியவர் அப்போ துதித்தல் சோத்திரித்தல் என்றால் என்ன மகிமை அவருக்குரியது கனம் அவருக்குரியது வல்லமை அவருக்குரியது அதை எவ்வளவாய் நம்ம தேவனுக்கு என்று செலுத்துகிறோமோ அதாங்க ஆராதனை அதான் ஆராதனை நீர் பெரியவர் ஐயா பிளஸ்ஸிங் அண்ட் ஆன க்ளோரி அண்ட் பவர் உமக்குரியது ஐயா ஒன்றுமே எனக்குரியது அல்ல எனக்குரியது என்று சொல்லப்படுகிற எல்லாம் உண்மால் எனக்கு உண்டானது நன்றி அண்டவரு ஸ்தோத்திர ஐயா பராக் பராக் வாழ்க நீர் வாழ்க என்று வாழ்த்துவது தான் பரலோக ஆராதனை பிரியமானவர்களே பரலோக ஆராதனை என்பது இன்னொரு குறிப்பை நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பரலோக ஆராதனை அவருக்கு துதி கன மகிமை செலுத்துவது மாத்திரமல்ல பரலோக ஆராதனை என்பது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் முன்பாக சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து விடுகிறது அநேக வசனங்களில் பார்க்கிறோம் ஒரு சில வசனங்களை குறித்திருக்கிற நான்கு பத்து ஐந்து எட்டு பத்தொன்பது நான்கு அந்த மகிமைக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது ஐயா ஓசிப்புடைய உச்சம் அவருடைய பாதத்தில் விழுவது அந்த விரே அவருடைய பாதத்தில் சரணாகதி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு அவருடைய பாதத்தில் விழுவது தான் ஓசிப்புடைய உச்சம் பிரியமானவர்களே எவ்வளவு பெரியவர் அண்டவரே அந்த ஞானிகள் அந்த பால அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெளிப்பாடு அந்த பாலகனை பார்த்த உடனே அவர் முன்னால் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்தார் பிரியமானவர்கள் அப்படி விழுவது மாத்திரமல்ல கருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பரலோகத்தில் தொடர்ந்து ஆமேன் அலே லூயா ஆமேன் அலே லூயா ஆமேன் அலே லூயா என்ற ஆரவாரம் ஆமேன் அப்படியே ஆகட்டும் ஆமேன் அப்படியே ஆகட்டும் அல்லே லூயா யாவே இருக்கிறவராக இருக்கிறவரே உமை புகழுகிற அப்படியே ஆகட்டும் ஈவன் சோலா அப்படியே ஆகட்டும் ஆமேன் ஆமேன் அல்லே லூயா என்ற ஒரு பரலோக துணி பெரிய மாணவர்களுக்கு பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது வீடுகளில் இருக்கிற இடங்கள் இணையத்தில் இணைகிறவர்கள் எவ்வளவா ஜபாவி எடுக்க முடியுமோ எடுங்கள் அந்த ஆமே நல்லா என்ற அந்த கோஷத்தோடு கூட முழங்கார் படிட்டு ஜபிங்க அல்லியா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணுங்கள் தம்பி ஊரபா அந்த மாரபா சங்கரபா தீன மாரபா எல்லாம் முழங்கார் படிட்டு இருக்கிற இடங்களில் அவங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி அவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆமேன் அல்லியா சொல்லுங்கள் வகையை திறந்து பரலோகம் பூலோகம் ஒன்றாய் இணையட்டு பரலோகமும் பூலோகமும் ஒன்றாய் இணையட்டு ஆமேன் அல்லே லூயா ஆமேன் அல்லே லூயா ஆமேன் அல்லே லூயா பரலோக வேஷ் பிரியமானவர்களே சபை சிங்கம் போல இருக்கணும் பூர்ண புருஷத்துவம் இருக்கணும் மாடு போல பணிசை ஆயத்தமாக இருக்கணும் கழுகு போல உயர உயர பறக்கணும் சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் இருக்கணும் கண்களால் நிரம்பி இருக்கணும் முன்னும் பின்னும் சுற்றிலும் பார்க்கணும் பார்வை சரியாக இருந்தால் நம்ம போகிற டைரக்ஷன் சரியாக இருக்கும் ஊராசனமாக இந்த எல்லா தன்மையோட பிரியமானவர்கள் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் இருக்கிற வருகிறவருமான அந்த தேவன் தான் பரிசுத்தர் 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 அந்த பூமிக்கு காட்டணும் ஊரால் பலவா சங்கர தீனம் கன மகிமை எல்லாவற்றையும் அவருக்கு செலுத்தணும் அவருக்கு முன்பாக சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து ஆமே நலுலுயா ஆமே நலுலுயா என்று ஆர்ப்பரிக்கணும் ஊரீனமாக பசங்கள் 
वो राधा मारा बारा वर्षा ना राधी ना मारला बाटी तो दिल तलुड़े हुए चु इधर नाले की परलोग तले नहीं इंदे को लावी करे वो शिप्ताई तो इंदे को लावी करे वो शिप्ताई तो वो रेश ना कर राधी ना मार राधी ना मारला बामे ना ले लुए नल्ला कतर कुमुन बाहे मलंगार पड़ी उठ वो री ना मारा बाशंकर अरे समग Amin, Alleluia. Ura nama raba raba, irik keraba raga, irik keraba re. Uri nama irun da uri irik keraba uru vari keraba uru mana sarwa valle mula bare. Ura nama raba syakar. Singgatin raja dega ini lekana padat. Anu bare, na purna purusha tu ini lekana padat. Kalu kecaman nama wear wear parak re. Uru unna de jiwan ena ku lekana padat. Anu elawa cik mela. Rupur na purusha tu ayni leka na padatta ya. Ura na mara bhusha na mara batira. Anda tanmi odu me thudikya me stotri ke kirbitar. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Nan jaumanu. Vai varaj jabing. Katawe, mistotri kerum raja, amu berthi kerum anda beri katawe, anda beri muper gulam anda beri, cewen gulam anda beri, mukmunba gulam anda beri, sastra anga mai berindu panindu golgirar gule anda beri katawe, mistotri kerum raja, nanggalum kuda anda beri, baru saya abar glowed sharean anda beri, katawe, mistotri kerum apa nanggalum umur de samogat mukmunba gulam mukmunba gulam panikirum anda beri, mukmunba gulam beri kerum anda beri, katawe, mewerthi kerum raja, anda beri nir periwa Anda beri ni, segala tu yang mahal kita beri anda beri. Katawe, mukmin baga, nanggal panikiru anda beri. Katawe, mustau terikiru. Umai buyar segera anda beri. Katawe, umai buyar segera anda beri. Nanggal wonder mille raja. Katawe, umur mukmin baga, nanggal wonder mille yang pada ni nebu kuri segera anda beri. Katawe, umur dia sistem ni reveret anda beri. Apa umur dia sistem ni reveret anda beri. Katawe, umur dia sistem terkini nanggal opu ikiru anda beri. Katawe, mustau terikiru anda beri. Ia pergi pada dana karya yang lelai apa yang lelak ni reveli pergi teri kerja dalam kaum aku setotr manda beri kerthaa we mudah kerbe kaya mudah daya we kaya mak aku setotr manda beri kerthaa we mui wajar segera raja mui wajar segera mui panikiru mui teru itu kuli segera manda beri mak nandri mak nandri mak nandri 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 anda beri Ia pergi pada dana tuh dgalai anda beri yang lelak ni kuli teri mak aku setotr manda beri kuli tu mudah dasar kuli mudah karat lelai opowi kiru manda beri kerthaa we mak nandri minde mai nandri 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 anda beri mudah Raja terkini orang leh takudih padat mandu beri. Apa amre raja tu leh orang leh share kebenda mai cebik kirim. Bela padat kan katukal. Yesus min mulam pidah be. Amin.